മറിച്ച് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം അനിവാര്യമാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കാൻ ഉള്ളതാണെന്ന് ധരിക്കുന്നതിന് പകരം വാരിസാണെങ്കിൽ ആരുടെ വിരാസത്താണോ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ആ വിരാസത്ത് ലഭിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ അഹ്ലാത്തുകളും ആ ലഭിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ഈ ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്ത സമ്പാദിച്ചു വെച്ച വിഷയത്തെ അതിന് യാതൊരു കീടും കൂടാതെ നിലനിർത്തുകയും പുരോഗമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ വാരിസ് ഒരു ബാപ്പയുടെ വാരിസായി വരുന്ന മകൻ ബാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം തകർക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അതിനൊരു വിലയും വെക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം മുടിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ബാപ്പയുടെ ശൈലിയോ പ്രവർത്തനമോ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച വിരാസത്തായി ലഭിച്ച സ്വത്തിൽ അവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ യഥാർത്ഥ വാരിസല്ല മറിച്ച് അവൻ ബാപ്പയുടെ സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന മുഹിലിക്കാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലുല്ലമ്പിയ എന്ന ഹരീസ് സാധാരണയായി പറയുന്ന നാം നമ്മുടെ ബാധ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് എന്നോട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മൾ ആലിമ്യങ്ങളല്ല എന്ന ബോധം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ ന്യാമത നമ്മൾ ആലിമ്യങ്ങളല്ല ആലിമ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ കാലം മുജിദ്ദഹിദില്ലാത്ത കാലമാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലമാണ് അക്കാലത്ത് തന്നെ മുജ്തഹിദില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മുജ്തഹിദ് മുസ്തഖില്ലാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആലിമ്യങ്ങളില്ല എന്നാണ് ഒരു വശത്തും കൂടി പറയുമ്പോൾ നാം പറയുക ഇത് കേട്ടിട്ട് 
പിന്നെന്തിനാണ് ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് സാധാരണക്കാരൻ തെറ്റി തിരിച്ചു പോയത് അതിന് നിങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം സ്വന്തമായി ഒരു മതകാര്യം സ്വന്തമായി കണ്ടെത്തി പറയാൻ കഴിവുള്ള യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്നില്ലെന്നാണ് അതേസമയത്ത് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞ ഇമാം ഷാഫിനെ പോലുള്ള ഇമാം അബു ഹനീഫ ഇമാം മാലിക് ഇമാം അഹമ്മദ് അൻഹും അവരുടെ പിൻഗാമികളായി വന്ന ധാരാളം ഇമാമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അത് മാത്രമേ അവർക്ക് അധികാരമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനാണെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാഫി മാമറതി അള്ളാഹു ഹന്നുവിനെ പോലെ അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു ഹന്നുവിനെ പോലെ എനിക്കും സ്വന്തമായി മതകാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അർഹതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയിലുണ്ട് അവൻ വന്ന കാലിന്റെ മേലെ അവനെ തിരിച്ചയക്കേണ്ടതാ അവർ മതപരമായി ഒരു കാര്യവും പറയാൻ അർഹതയില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരോട് ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അവർ അവരുടെ വകയിൽ മറുപടി പറയുകയും അതനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സ്വയം പിഴപ്പിക്കുന്നവരും ജനങ്ങൾ പിഴക്കുന്നവരുമായി മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹ്ലുസുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിൽ പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ അവർ അഹങ്കാരികളല്ല അവർ വിനയാന്വിതര അവർ തുറന്നു പറയുന്നു എല്ലാവരോടും തുറന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു മതകാര്യം പറയാൻ ഉള്ള യോഗ്യതയും അർഹതയും പാണ്ഡിത്യവും ഇല്ല അങ്ങനെ യോഗ്യതയും അർഹതയും പാണ്ഡിത്യവുമുള്ള കഴിഞ്ഞു പോയ ആലിമീങ്ങൾ ഇമാമീങ്ങൾ ആ ഇമാമീങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അത് നോക്കിപ്പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്ന ദൗത്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഫലമാ വ്യക്തമായി തന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിലമാവും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മറുചേരിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് അവരുടെ പാർട്ടികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ബാധ്യത ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പണക്കാരൻ പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ അധ്വാനിച്ച് പണം സമ്പാദിച്ച ഒരു പണക്കാരനാകുന്നു ആ പണക്കാരനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നീട് ആ പണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ആ പണം അവൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനു വേണ്ടി ഉപകാരത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അവന് മറ്റൊരാളോട് ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ആ പണക്കാരന് സാധിക്കും എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘട്ടം അവനൊരു നല്ല പണക്കാരനാണെങ്കിൽ അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവൻ്റെ പണത്തിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പണക്കാരൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവന് പണമുണ്ടാകലല്ല പണം സമ്പാദിച്ച് പണമുണ്ടായി അവൻ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ അവൻ ജീവിക്കുന്നതിന് പുറമെ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം അവൻ്റെ പണം കൊണ്ട് ഉപകരിക്കുന്നു അവൻ പണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഔദാര്യമുള്ള ഒരു പണക്കാരനായി നീങ്ങുമ്പോൾ അവനാണ് ഒരു മഹത്വമുള്ള പണക്കാരൻ ഇതേപോലെ ഇമാം ഖസാലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ കഥാലിക്കൽ അപ്രകാരമാണ് അറിവ് ആ അറിവ് പണം ധനം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് സൂക്ഷിക്കുകയും സമ്പാദിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കാതെ സ്വയം തന്നെ കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ബോധവും അറിവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അവസ്ഥ ഇമാം 
فإنه كالسمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها وكالمسك الذي يطي يطيب غيره وهو طيب ورسوغندم آسوغندم سويم سوغندم الله دعانا أدور بودي مات الله برك سوغندم فريبالم كرتون ديريكم سوريا سندن دنيا برغاشي كوننا دعانا آن برغاشم مات الله ديني بيدرنم جيدو ونديكم إذو بولي ملكوتو السماعل عظيم مهان إذن بولي كبتونا بكدي هذي سويم علم أبن سنباديك غيوم آن علم سريجي أدهم جيوك غيوم Adik dia pernah memacu lover ke, ah ilmu tiju udik gaya ini cegun dah bena. Apa nama dia itu? Mereka bahagia dah. Ilmu sambadi kuga. Dini ni ilmu sambadi kuga. Rabbi zidi ni ilmu yang na prarthana. Ini di bawah setiap um, itu um belia ilmu la ni bismillah Allah beri sana madanggal ku. Ulla dah amal lo. Engil pin na am ilmu berdu pikai berdi. Perma wadi sana mikan. Ini di bawah um guru. Alim, inat tadi wassam ini ke kurang dal arif, eh di bawah itu, hendak gitu, yang ni, halu juga ram, kurang dal arif, nadi kurang deh, ini keram, saya purti ayi, yang ni, ini kerumbi jari kian padai, eh, yang dua madai, ada ni suri cuci, jiwa itu naik keram, jiwa itu naik kun dilihat gil, halu pun dah ulah, Imam Ghazali itu Allah hendak berjuang, yang malah suji balik ager, suji itu sabab apa entah, suji itu sabab am, kiri es thalam oke, ini ni. Awalnya waktu tinni, anginnya ulbagam kana ada, wastram tinni, kelirah ki marci wakilan, macam muper tu ni urut kiri liat, suji tu ni urut kari liat. Apa suji sondat til airian, sondat til tu ni urut kah ta suji matul la beri, ede, evden gelor watan denggilu, adu adacci tiere kana ada opicing ngene poga ada muper. Itu boleh suji boleh ayi poga. Itu boleh, denggal Imam Ghazali itu Allah ini ubat esman, ini deh ubat esman lah. Imam Ghazali itu Allah ini perayaan, nampal orang keram dene, ayam boleh ayi pogar. Ayam mana pernah jalan dengan sofa apa mana, ane murci hilang ta, ubat keran nangal kok kamur cuman lagi guruk. Ibu ni dah pernah perayaan ini kerja hilang. Ibu ni dah pernah ayam, macam tu lah dengan kamur cuman lagi guruk. Muper ayam nangilu, muper itu tu ni murki ayam boleh buat juli, tak kali murki ayam boleh buat juli. Ikan ayam boleh ayi pogar itu. Macam tu lebar kok kamur cembur tega, sondat til mur cahil lah dia ipo oga, anginnya agan padil ya. Imam Ghazali itu Allah nandu udih perut. Ninggal meringkit diri boleh agan padil ya. Meringkit diri itu sahabam macam tu lebar ku, adu beri cembur gur tu gunde, iri kum pache muperi tane na si cium gunde iri. Anginnya agan padil ya. Sondat til ilmu unda abu gayu, ah ilmu nelayan urut gayu, adanya seri cip perwarti gayu. Cahidu kundu matul lebar ke ilmu bidar nam cahidu nabe raganam adi minggal, atau baru de baca deh ya. Anggana baru bol, abar prakasi kundu suri nabe pole ya. Alenggil rudu pole ya. Ada alenggil tribu pole ya. Anginnya matul lebar ke gudi ubagari kundu baru setanat. Adi minggal, wira nabe ranam, adanya mengam kasali kodi Allahu elhu, aji mai thenda parayin. Ini perayaan setelah itu Imam Ghazali itu Allah hendak perayaan. Dan mahaan orang orang suci begian. Wah mah mustaqal bil taalim. Orang orang mudah disayat. Orang 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 muhalli mayat. Orang 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 wajib perayaan alaian. Pasal itu alaian. Adiham fakat taqallad amran aliman. Walre alima ayat. Walre bhayengar ayat. Oru kaiyat thiya dehme ethed thiri kigayan, vakhtran jasiman, vallare abagadam varan sathi diulari bishem, adehme ethed thiri kigayan, falya fud aada bahu abu walaifa, apul adinda mariyada galum, adinda walaifa galu ke adehem suuthichu gunte varan, nammal oru valiye uthra varit thamulla varan, jendu bothan namukke varan mandane, imam uzali rudi lawhen varin, elleru varne chun. Orang tasbih hidup dia, tasbih hidup dia perdi bela orang itu, ada peramai awes orang itu, Subhanallahi, wabihamdihi, Subhanallahil Azim, wabihamdihi, astaghfirullah. Inilah.
ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമാം ഗസാലി റഹ്മുല്ല പറയാണ് ആദ്യമായി വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുന്നവരോട് നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ശഫക്കത്ത് ഉണ്ടാകണം അതായത് ഒരു മുതിരിസ് ആ മുതിരിസിന്റെ കുട്ടികളോട് സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ ശഫക്കത്തുള്ളവരാകണം ഒരു മദർസയിലെ മാല്യം ആ മദർസയിലെ കുട്ടികളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ശഫക്കത്തുള്ള ആളായിരിക്കണം ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഒരു എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകൻ ജമീയത്തുല്ലമയുടെ പ്രവർത്തകൻ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ അനി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിലക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു മഹല്ലത്തിൽ ഇൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ശഫക്കത്ത് വേണം ആരോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനികളോട് നാട്ടുകാരോട് ഉദാലിമ്യങ്ങളോട് മദ്രസയിലെ കുട്ടികളോട് കമ്മറ്റിക്കാരോട് എല്ലാരോടും നല്ല ശഫക്കത്ത് വേണം പലപ്പോഴും ചിലർ നിങ്ങൾ കർണാടകയിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾ ഒരു മഹല്ലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അന്ന് മുതൽക്ക് അദ്ദേഹം പിന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് എന്ത് തെറ്റി കുറ്റമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ തജസ്സുസി ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അവർ ചിന്തിക്കണം ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർ അഞ്ച് പൈസ അവർക്ക് ശമ്പളം പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് അഞ്ച് പൈസ ഈ വകയിൽ കിട്ടുന്നില്ല അവർ രാത്രിയും പകലൊക്കെ ഈ ദർസ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് തല പുകഴിഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് അതിന് സുബാനുള്ള ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ അവന്റെ പുരയിൽ പോയി ഖത്തർ നിന്ന് വന്നപ്പോ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സൗദിയിൽ പോകുന്ന അവനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് മറ്റവന് മറ്റേ കത്തയച്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈ ദർസ് ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മദർസ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആലിമിനെ ഇവിടുത്തെ ഹതീബായി ഇവിടുത്തെ വായുമായി ഇവിടുത്തെ നസീഹത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ് ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർ ആ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് നല്ല സ്നേഹവും ആദരവും ഈ ആലിമിന് ഉണ്ടാകണം ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ചൊടിക്കരുത് ഓ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആലിമിയങ്ങൾ അവാമിനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത് എന്നാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇസ്ലാം വലക്കത് കർണം നാ ബനി ആദം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ആദരിച്ചു കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഖുർആാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ആദരവാൻ എല്ലാവർക്കും ആദരവാൻ എത്രത്തോളം ഫതുഹുൽ മനോദി നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ മുസ്ലിമിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി പോലും നജസല്ല എന്നതിന് ഈ ആയത്താണ് ഇമാം ഷാഫി റതിഅള്ളാഹുന്റെ മധുഹബിൽ തെളിവ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മനുഷ്യ സമൂഹം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മോമിൻ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്ന് പറയണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഹത്തീബ് മിമ്പർമ കരിട്ട് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് ഉറക്കെ ബഹുവചനം കൊണ്ട് സലാം പറയുന്നു അതേ ഹത്തീബ് തന്നെ ഒറ്റക്കൊരാളെ കണ്ടാലും അസ്സലാം അലൈക്കാ എന്നല്ല അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറയും അല്ലെ ആദരവല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഹത്തീബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തിനാ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ബേക്കിലുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കാരണം പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ബേക്കിലുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം കബിലക്ക് തിരിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കബിലക്ക് തിരിയാതെ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം യാദൽ ജലാലി വലിക്രാം വരെ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് അധിക സമയം ഈ മോമിനിയങ്ങളെ എന്റെ ബേക്കിലാക്കരുത് എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അവരെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇമാമ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനിക്കാനാണ് അത് ഇമാമിയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മോമിനിയങ്ങളെ മുഴുവനും ആദരിക്കണം എന്ന് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് നാം എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദരവോടെ കണ്ടുകൂടാ നിർബന്ധമായും ആദരവോടെ കാണാം ശഫക്കത്തും വേണം ഈ ഗ്രാമം വേണം ശഫക്കത്ത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ശഫക്കത്തിന്റെ രൂപം എന്താണ് ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹുന്റെ പറയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സൂചന മാത്രം പറയാണ് നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വയത് പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ കർണാടകയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു ഈ കർണാടകക്കാർ അലിമിക്ക് വലിയ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു തല അത് നിലനിർത്തട്ടെ അതൊരു നല്ല നല്ല ഒരു സ്വഭാവവുമാണ് അപ്പോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അവർ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കും വല്ലാതെ ആദരിക്കും സുബാനുള്ള അവർ ചെരുപ്പെടുത്ത് തരാൻ വരും ചിലപ്പോ
ഞാൻ ഒരു ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരും ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഹെതുമത്ത് എടുക്കേണ്ടവരുമാണെന്നൊരു ധാരണ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പോകരുത് മറിച്ച് ഇമാം ഗസാലി ഉദിയുള്ള പറയുകയാണ് നിന്റെ സദസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നിനക്ക് ഹെതുമത്തിന് വരുന്നവർ നിനക്ക് ദീനി സേവനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവർ അവരെ നീ എങ്ങനെ കാണണം നീ നീ എന്നെ നീ എങ്ങനെ കാണണം അവരെ അവരെ നിനക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭൂമി തന്ന മുതലാളിയെ പോലെ കാണണം നിന്റെ മുതലിങ്ങളെ നിന്റെ സദസ്സിലുള്ളവരെ നിനക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭൂമി തന്ന മുതലാളിയെ പോലെ കാണണം കാരണം കൃഷി കൊണ്ട് ആർക്കാണ് ഉപകാരം കൃഷി കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം കൃഷി ചെയ്യുന്ന നിനക്കാണ് നീ എൽമ് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ നീ വേദ പറഞ്ഞാൽ നീ ദിവസ കണ്ടെത്തിയാൽ നീ ക്ലാസ് എടുത്താൽ നീ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ എങ്കിൽ നീ നിന്റെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി നീ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്ഥലമൊരുക്കി തന്നവരാണ് കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് നീ നിന്റെ വിത്ത് പാകുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ആളുകൾക്കാണ് നീ നിന്റെ വിത്ത് പാകുന്നത് അപ്പൊ കൃഷിക്കാരനായ നിനക്ക് ആഹ്റത്തിൽ കൊയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വിത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇടം തന്നവരാണ് ഭൂമി തന്നവരാണ് അവർ എന്ന് സദസ്സിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് നീ മനസ്സിലാക്കണം നിനക്ക് സദസ് ഒരുക്കി തരുന്നവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നിനക്ക് ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭീതി ഒരുക്കി തരുന്ന നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് നീ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും ഇത് വിലമ ഇന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേമാണ് വിലമ ഇന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വിലമാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും സാധാരണക്കാർ ആരെങ്കിലും ഇത് കേട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതമത്ത് എടുക്കണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞേക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ വേറൊരു ക്ലാസ് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വിലമ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞോളാം മഹാനായ പുല്ലുക്കർ ഉസ്താദിനെ ഒരിക്കലും ഒരു ദിർസ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു അന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രസമെങ്ങാനും കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുതലിസിനോട് അങ്ങോട്ട് ശമ്പളം വാങ്ങുമെന്ന് അത്ര രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് എൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരാരും ശമ്പളം കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തുലമ എന്റെ ചിന്തയിൽ അങ്ങനെ വരണം അത് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതം വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ശബ്ദം ഒരു ബാപ്പ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തുമ്പോ മക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിലും സംസാരത്തിലും അവരുടെ നയത്തിലും ഒക്കെ നൂറ് വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടാലും ബാപ്പാക്ക് ചൂടാവൂല ബാപ്പാക്ക് വെറുപ്പിടിക്കൂല മറിച്ച് ശബക്കതാണ് ഇവനെ നന്നാക്കി എടുക്കണം നന്നാക്കി എടുക്കണം എന്ന ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മകനെ തള്ളിക്കളയൂല മകനുമായി പിണങ്ങൂല ആ മകനെ നന്നാക്കി എടുക്കണം എന്നേ മകനും ബാപ്പയും ഉമ്മയും ചിന്തിക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ എന്റെ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കി എടുത്ത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണം എന്ന ചിന്തയിലായിരിക്കണം ഒരു പണ്ഡിതൻ അവന്റെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നതും പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതും പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ച് തിരിച്ച് പഠിക്കുന്ന മുതലിമീങ്ങൾ വലിയ ആദരവ് കാണിക്കണം അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അത് മുതലിമീങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ജമീയത്തുൽ മുതലിമീന്റെ പരിപാടിയല്ലോ ഒരു ആലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡോക്ടറുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് രോഗിയോട് ചൂടാകാൻ പാടില്ല രോഗിയോട് വെറുപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ആ രോഗിയുടെ രോഗം സുഖപ്പെടാൻ എത്രയും ക്ഷമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും രോഗിയെ വളരെ നന്നായി ശുശ്രൂഷിക്കും ചിലപ്പോൾ രോഗി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച് ഡോക്ടറോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ അപമര്യാദയായി സംസാരിച്ചു എന്ന് വരാം കാരണം ഈ ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് കുറച്ച് കയ്പുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോ നല്ല സൂചി എടുത്ത് കുത്തലായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ കീറി മുറിക്കലായിരിക്കും അതൊക്കെ ഈ ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ ആദ്യം ഈ രോഗിയുടെ സ്നേഹവും രോഗിയുടെ വിശ്വാസവും ആർജിക്കണം ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്റെ നന്മക്കാണ് എന്ന ആ ഒരു 
ധാരണ രോഗിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ സമ്പാദിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ സൂചി വെക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സൂചി വെച്ചൂടെ എന്ന് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പുച്ച് പരിത്യൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് തടകി കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല സ്നേഹമാണ് എന്ന് ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് മെല്ല സൂചി വെക്കുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ ഈ സൂചി എടുത്ത ഒരോറ്റ പുത്തങ്ങ് തീർന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഒരു രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ നയപരമായി ഇടപെടുകയും സഫഹത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇമാം ഖസാലി റതി അള്ളാഹു അല്ലു അവിടെ പറയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്നവരായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിന്റെ ഫലം അതിന്റെ ശൈലിയും സ്വഭാവവും ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായി കൊണ്ടേ ഇരിക്കും മഹാനവരുകൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വയലു പറയുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദീനി ദൈവത്തുകൾ നടത്തുന്നത് ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അനുയായികൾ അവർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു പീഡികയിൽ ആ പീഡികയിലുള്ള ജോലിക്കാരെല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ നീങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് നേരത്തെ പോണെങ്കിൽ അല്ല ഞാനൊന്ന് പോട്ടെ അങ്ങൾ നോക്കൂലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യൂലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അവർ പിറ്റേ ദിവസം ഈ ആക്കുണ്ടാവും പോകാനൊക്കെ അങ്ങനെ സഹകരിക്കുകയാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളപ്പുറം ആളുകളെ മുഴുവനും സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുള്ള നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം അങ്ങേയറ്റത്ത സ്നേഹം പരസ്പരം പ്രകടിപ്പിക്കാം ഒരിക്കലും ഒരു മുസിരിയാര് വേറൊരു മുസിരിയാർക്ക് എന്തുണ്ട് കുറ്റം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവനാകരുത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവനും ആകരുത് പലപ്പോഴും ദുന്യാവിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരാകുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് വേറൊരു പണ്ഡിതനെ എന്തുണ്ട് കുറ്റം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വഷളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ കുറവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വേറെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ദുന്യാവിന്റെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് അതൊരിക്കലും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ആഹ്റം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പരസ്പര സ്നേഹവും പരസ്പര സഹകരണവും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതേസമയത്ത് ദുന്യാവിനുള്ള സ്ഥാനമാനമോ ദുന്യാവിനുള്ള കാര്യലാഭമോ ആണോ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എങ്കിൽ പരസ്പരം അസൂയയും പരസ്പരം വെറുപ്പും വളരാതിരിക്കൂല അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു പണ്ഡിതൻ വേറൊരു പണ്ഡിതനെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടോ വേറൊരു പണ്ഡിതനെ ഏഴുത്തുന്നുണ്ടോ ഒരു വേറൊരു പണ്ഡിതന്റെ കുറ്റം കണ്ടെത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ദുന്യാവിന്റെ പണ്ഡിതനാണ് ആ പറയുന്നവൻ ആഹ്റത്തിന്റെ പണ്ഡിതനാവില്ല ആഹ്റത്തിന്റെ പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇമാം ഖസാലി റതി അള്ളാഹുന പറയാൻ ശരിയായ ആലിമിങ്ങൾ അവർ ആഹ്റത്തിന്റെ ആളുകളാണോ എങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നവരാണ് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചെന്നു ചെയ്താനുള്ള വഴിയിൽ കടക്കുന്നവരാണ് അവർക്കുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളും എല്ലാ മാസങ്ങളും പടച്ചവരിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നാം ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ ആ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന ഒരു പരസ്പരം സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് യാത്ര പോകുന്നതെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആഹ്റത്തിന്റെ ഫിർദോസുലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നവർ എത്ര പരസ്പരം സഹകരിച്ചും സ്നേഹിച്ചും പോകുന്നവരാകണം ഒരിക്കലും തന്നെ ആഹ്റത്തിന്റെ മക്കൾക്കിടയിൽ ആഹ്റത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല 
അവർക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അവരെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒറ്റ മനസ്സോടു കൂടിയായിരിക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തനവുമായി അവർ യാത്ര പോകുന്നത് എന്റെ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് കാരണം ആഹ്റത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ എവിടെയും ഒരു വിശാലതയ്ക്ക് കുറവില്ലല്ലോ ദുന്യാവിന്റെ ആകുമ്പോൾ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഒരുത്തം മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ വേണം ഒരുത്തം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ വേറൊരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ അത് ഒരുത്തം മുഖ്യമന്ത്രി ആകുമ്പോൾ വേറൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരുത്തൻ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആകുമ്പോൾ വേറൊരുത്തൻ ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു മെമ്പർ ആവൂല ആഹൃത്ത കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ടില്ലോ ആഹൃത്തിനാരും വിശാലമാണ് എല്ലാവർക്കും നിറത കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തല കഴിവുള്ളവനാണ് എല്ലാവർക്കും സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് അവൻ കൊടുക്കുന്നവനുമാണ് അപ്പൊ ആഹൃത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതെനിക്ക് കിട്ടണോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അവന് കിട്ടണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ആഹ്റത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അത് വരാൻ സാധ്യത തന്നെ ഇല്ലല്ലോ ഫലിതാലിക്കല അതേ സമയത്ത് വലാ സാത്തഫി സാധത്തിൻ ദുന്യ ദുന്യാവിന്റെ വിജയത്തിൽ വിശാലത ഉണ്ടാവൂല ഒരു പീടിയ കച്ചവടം കിട്ടും മറ്റേ പീടിയ ചപ്പം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുത്ത മെമ്പർ ആവും മറ്റോ തോറ്റു പോകും ഒരുത്തം തോറ്റിട്ടാ മറ്റോ ജയിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ വിഷയമൊന്നുമില്ല ആഹ്റത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം അങ്ങനെ മത്സരിക്കേണ്ടതും അകലേണ്ടതുമായ ഒരു വിഷയവും ഇല്ലല്ലോ ആഹ്റത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്റെ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നമൽ ഈമാനുള്ള ഒരു സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേ സമയത്ത് ആ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കാതെ നേരെ മറിച്ച് മേലെ നാവ് കൊണ്ട് സോപ്പിടലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാവ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാഗതം പറയുമ്പോഴും നന്ദി പറയുമ്പോഴും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോഴും അവതരണ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോ ഒക്കെ നല്ല ബഹുമാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വളരെ ബഹുമാനിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിലോ ഉള്ളിൽ പരസ്പരം വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും വെച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതെയുള്ള ആ സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങൾ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും പരസ്പരം ശത്രുക്കളായ ക്രിയാമെന്നാളിലായി പോകും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ വലീഫയായി ഇമാം ഹുസാലിഹുലോഹന്റെ വിശദീകരിച്ചത് ഇതാ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വലീഫ ഞാൻ ഈ ഉലമായിന്റെ കേമ്പായതുകൊണ്ട് എന്റെ വകയിൽ ഒന്നും പറയാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് പറയാൻ അർഹതയില്ല അർഹന അർഹതയുള്ളവർ പറഞ്ഞത് നെഹ്ലി അതാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ടം തന്നെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നെഹ്ലി ചെയ്യുക മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തത് ان يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فلا يطلب على افاده العلم اجرا ولا يقصد به جزاء ولا شكرا بل يعلم لوجه يعمل يعلم يعلم لوجه الله تعالى وطلبا للتقرب اليه ولا يرى لنفسه منه عليهم وان كانت المنه لازمه عليهم بل يرى الفضل لهم اذا هذبوا قلوبهم لان تتقرب الى الله تعالى بزراعه العلوم ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് അത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മുതാലിമയങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നല്ലോ ഈ മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾ നമ്മളെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് തന്നല്ലോ ഈ സദസ്യർ നമ്മളെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇരുന്നല്ലോ അന്ന് നിലക്ക് അവരോട് നമുക്ക് അവരെ തന്നൊരു നന്ദി കിട്ടണമെന്നോ നന്ദി പറയണമെന്നോ സ്വാഗതം പറയണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണീറ്റ് നിൽക്കണമെന്നോ അല്ലെ തെക്ക് പീറി ചൊല്ലണമെന്നോ അല്ലെ എന്റെ കൈപിടിച്ച് മണക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മണക്കണ്ടെന്നോ ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു ചിന്തയും ഫൽബിൽ വരാതെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രതിഫലം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിന് വേണ്ടി ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ലേ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ ചിലർക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ ശമ്പളം വാങ്ങൽ നിർത്തണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആർക്കും സംശയമില്ല കാരണം ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് പ്രതിഫലമായിട്ടല്ല പ്രതിഫലം എന്ന നിലക്കല്ല നമ്മൾ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് അത് നമുക്ക് കാറ്റടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് 
ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അത് മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് നൽകണം ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ബൈത്തുൽമാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മയാസുർ ഉൽ മുസ്ലിമീൻ നൽകണം മയാസുർ ഉൽ മുസ്ലിമീൻ തന്നെ നാട്ടിൽ കൈവുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൊടുക്കണം അത് അവർ അവരുടെ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുകയാണ് ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ അതിന്റെ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അത് നമ്മൾ വാങ്ങാതെ പിന്നെ നമുക്ക് കാറ്റടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ ജീവിക്കാതെ നമുക്ക് ഇൽമു പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങൽ നിർത്തിയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ മക്സൂത് അതാകരുത് അത് വേറെ തന്നെ തിരിയും അത് വേറെ തന്നെ മനസ്സിലാവും സുബാനുള്ള ഒരു മഹലിൽ വന്നിട്ട് ആ മഹലിൽ ഒരാഴ്ച നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഭക്ഷണത്തിന് കറി കുറച്ച് കുറവാ അല്ലെ രുചി കുറവാ അല്ലെങ്കിൽ പൊരിച്ചതില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല ആ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുസ്ലിയാര് പൊത്തുപൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും പോകരുത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു എണ്ണോൺസ് ആരും പോകരുത് കാര്യമായി ഒരുപാട് കാര്യം പറയാൻ വാസ്തവത്തിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയേണ്ടത് അങ്ങനല്ല വലിയ തിരക്കില്ലാത്തവരാരും പോകരുത് എന്നാ പറയണ്ടത് കാരണം ചിലർക്ക് പോകേണ്ടി വരൂലേ അപ്പൊ ആരും പോകരുത് എന്ന് പറയരുത് ആരും പോകരുത് എന്നിട്ട് ഒരു വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരാൾ പോകുമ്പോ അയാൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വിഷമോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കേൾക്കാനായില്ലല്ലോ എന്നൊരു വിഷമോ നമ്മക്കും ഒരു വിഷമം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ അതേസമയം വലിയ തിരക്കുള്ള ആളുകൾ വലിയ തിരക്കില്ലാത്തവർ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആൾ പോയാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം വലിയ തിരക്കുള്ള ആളാണ് എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതി ആ നമുക്കും സമാധാനമായി പോകുന്നവർക്കും സമാധാനമായി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പൂലൂൽ ഇന്നാസി ഹസന അപ്പൊ വലിയ തിരക്കില്ലാത്തവർ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുത്തി എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ഭക്ഷണം വളരെ മോശമാണ് ആ മഹലത്ത് ചെന്നപ്പോ എന്നാലും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അലഹമില്ല ഈ നാട്ടുകാർ വന്നപ്പോ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി വളരെ ഉഷാറായി നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടുന്ന് ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത്ര നല്ല ഭക്ഷണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നല്ല ഭക്ഷണമാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയുന്നത് വളരെ മോശമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവനെ ആകലി ഞാൻ മാത്രമാണോ മോശമായി പോയത് എല്ലാവരും നല്ലതാ കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഇനി അങ്ങോട്ട് നന്നാക്കണോ എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി നേരെ തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മള് ഞാനിവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മര്യാദയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ മഹാ മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മുലിയാരെ പറ്റി ആളുകളപ്പൊ തന്നെ വിധി എഴുതി ഇയാളൊരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആളാണ് എന്ന് വിധി എഴുതി അങ്ങനെയായി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മക്ക് മനസ്സിൽ നന്നായ മാത്രം പോരാ വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഈ ഒരു ഒരു പരിപാടിക്ക് പേരോട് അത്ര മാസം കാഫീനെ അങ്ങനെങ്ങാനും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ കുറഞ്ഞ ആളുകളുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയും ഏയ് ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് ഇത്ര പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തേ ഇങ്ങനെ ആൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല ആ സംഘാടകർ ക്ഷീണിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ആ സംഘാടകർ മനസ്സ് വിഷമിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അവരോട് പറഞ്ഞു ഓ ഇത്ര കാളിന് ഞാൻ ഇത്ര ഒന്നും ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചില്ല ഈ കോട മയത്ത് ഇത്ര കാളുണ്ടായല്ലോ നിങ്ങൾ നന്നായി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷാ അള്ളാ നമുക്ക് അടുത്ത ഇനിയും കൂടുതലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന വാക്കേ പറയാവൂ നേരെ മറിച്ച് എന്ത് ഞാൻ ഇത്ര അധ്വാനിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങ് വന്ന് എന്തെല്ലാം പണി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വന്ന് ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തകരും കൂടി അവരുടെ വെളിച്ചം കെട്ടുപോകും അവരെയും കൂടി നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത് നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതെ അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു അല്ലേ നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നവൻ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന് അള്ളാഹു ആണ് പ്രതിഫലം തരുന്നവൻ ജനങ്ങളല്ല കയ്യടികളല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബോധം വേണം ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേരളത്തിലാണ് കർണാടകയിലല്ല പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വളരെ തിരക്കിട്ട് നിർബന്ധമായി രാവിലെ നാട്ടിലെത്തേണ്ടി വളരെ ദൂരെയാണ് വളരെ ദൂരെയാണ് കർണാടകന ദൂരമുണ്ട് കേരളം തന്നെയാണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ തലേന്നെ പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് റെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അത്രയും നിർബന്ധ കാര്യത്തിലൂടെ എത്താൻ
അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് എന്നെ കാണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോട്ടോ ഞാൻ എപ്പോ ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നന്നായതാണ് ബാക്കി പലപ്പോഴും ഞാൻ തിരിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തകരോട് ചൂടാൻ പാടില്ല സംഘാടകരോട് ചൂടാൻ പാടില്ല നാട്ടുകാരോട് ചൂടാൻ പാടില്ല കാരണം അവർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അഞ്ച് വയസ്സ കിട്ടാതെ അഞ്ച് വയസ്സ കിട്ടാതെ നമ്മളൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കീശയെ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വരും അവർക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് കിട്ടില്ല ഓരോ കീശ പൈസ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ അധ്വാനം തീർത്തു വന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന മുങ്ങിലിയാര ജീവിതം കൂടി കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാസങ്കടമല്ലേ അവരെ കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകും ഇതുപോലെ ഓരോ വിഷയത്തിലും ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒസാരി മാമരന്തോവിന്റെ പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടണം സർവ വിഷയത്തിലും ഇടപെടണം അപ്പൊ നോക്കണം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഇടപെടുന്നത് ഒരവസരം നോക്കുമ്പോ സുന്ദത്തി ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളിൽ അവരുടെ ആശയം നന്നായി പ്രചരിപ്പിക്കുക ഒരു പ്രദേശത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ഇടപെട്ട് സുന്ദത്തി ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം നിലനിർത്തും ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ശല്യം ഇല്ലാത്തെടുത്ത് പോയിട്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പോകരുത് അപ്പൊ വെറുതെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലോ മറിച്ച് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ആശൂറായിന്റെ ദിവസം നോമ്പൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ഒരു പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ആ മീറ്റിംഗിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് എടുത്തു പോയത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ മുജാഹിദിന്റെ സെലഫിയുടെ അൽമനാർ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ അൽമനാർ ഒക്കെ എന്താ കാരണം അവിടെ ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സുന്നത്തി ജമാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ സംശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അത്യുത അവരുടെ വിശ്വാസം ശരിയാക്കി അവരെ ഈ മാൻ രക്ഷിച്ച് അവരെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എടുത്തു പോയി ഞാൻ നേരിട്ട് അവർക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് ജനുവരിയിലെ അൽമനാറിൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു പടച്ചവനെ ഭാഗമുണ്ട് അവൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും വലത്ത് ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഭാഗവും വലത്ത് ഭാഗമാണ് അവൻ്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും രണ്ട് കൈകളും വലത്തെ കൈയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഭാഗമുണ്ട് അതേ മുജാഹിദ് അതേ പുത്തൻവാദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ പഠിച്ചവന് ഭാഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫറാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അൻപത്തി രണ്ടിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫർ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അതേ കക്ഷികൾ തന്നെ ഈ വിദേഹത്തുകാർ തന്നെ ഇതേ മുജാഹിദ് ഈ സെൽഫി തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് എടുത്ത് വായിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരിയിലെ ഏതാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ അൽമനാർ അതിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് വലത്തെ കൈയുണ്ട് ഇടത്തെ കൈയുണ്ട് ആദ്യത്തിൽ വലത്ത് രണ്ടെണ്ണായിരുന്നു പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വലത്ത് ഒന്ന് എടുത്തു പോയി അപ്പൊ നാ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിച്ചവന്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതാണ് നബിസാഹു അലൈഹി സ്വങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിവരമില്ലാത്തവരെ നേതാക്കളാക്കി അവർ ഉത്തരം നൽകുന്നു അവർ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ആളുകളെ ഈ മാനിൽ നിന്ന് കുഫറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പിഴക്കുന്നു പിഴപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആ സംശയമുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അൽമനാർ വായിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ജൂണിലെ അൽമനാർ ജൂണിൽ നിന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ അല്ലെ ജൂലൈ ഏതോ ഒരു മാസമാണ് വായിച്ചു അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവരെല്ലാരും ഏകദേശം അവിടെ ആശുപത്ര നോമ്പെടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നോമ്പെടുത്തപ്പാ സുബി മുതൽക്കല്ലേ ചോദിച്ചു അതേ തന്നെ എന്നാൽ ഇതിൽ ഇതാ സൂര്യ സൂര്യോദയം മുതൽക്ക് നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ നോമ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ആറായ കാലം അങ്ങനെ നോമ്പ് കൊടുക്കുക അത് സുബിയിൽ നിന്ന് കെട്ടി ചായെല്ലാം കുടിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ അത് മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാർ എടുത്ത് കാണിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആളുകളെ സുന്നത്തിന്റെ മായത്തിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തണം ഞാനൊരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കാലത്ത് ഒമാനിൽ പോയി അപ്പൊ അവിടെ എന്റെ കുജാടിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരാൾ എനിക്ക് അയാളെ പരിചയമൊന്നുമില്ല അവിടെ എത്തിയോ പരിചയപ്പെട്ട് നല്ല മനുഷ്യനാണ് കൃത്യമായ സുബീകാരത്തിനൊക്കെ ജമാത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആരോ എന്നോട് പറഞ്
നമ്മൾ സംഘാടകരാകണം സംഘാടകനാകുമ്പോൾ കുറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊക്കെ അബോധമെങ്കിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് സംഘാടകരാണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സംഘാടകനാണ് ഒന്നാമത്തെ നേതാവായി കസേരയിൽ ഇരുന്നതല്ല പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദീനി ദാവത്ത് നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അമ്പിയാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയാ അവര് യാ കൗമി എന്റെ കൗമി എന്റെ സമൂഹമേ ഏട അങ്കളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടല്ല അവരെ പ്രബോധനം യാ കൗമി എന്റെ സമൂഹമേ അങ്ങനെ എന്റെ പിതാവേ യാ ബുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനെയല്ലേ അമ്പിയാക്കൾ അവരിയാക്കളുടെ ദാവത്ത് ഈ അവരുടെ പ്രബോധന രീതി പരിശുദ്ധ പുറ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ആ ശൈലിയിൽ നമ്മൾ പ്രബോധന പ്രവർത്തകരാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കൂടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ നേതൃത്വമാകാം നേതൃത്വമാകുമ്പോഴും അവർക്കുള്ള പാളിച്ചകൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവരോട് നമ്മൾ മുശാവറ ചെയ്യണം അപ്പൊ പിന്നെ അവനെ ഞാനല്ലേ നേതാവാക്കിയത് എന്നൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് തീരുമാനെടുത്താലോ കൂടെ കൂടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാന്റെ മേൽ തവക്കൂലാക്കി പരിപാടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത ഈ മാൻ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രതിഫലം സ്ഥാനമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യലാഭമോ ഉദ്ദേശിക്കാതെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടാകണം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമുദ്ദേശിക്കാം പറഞ്ഞു ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും ചർച്ചക്കിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയം ചർച്ചക്കിടെ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അതുപോലെ മനുഷ്യർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് പറയരുത് അപ്പൊ അവൻ ആവേശക്കാലോ ആവശ്യമുള്ളത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രം പറയാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രം പറയാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് പറയരുത് അലഹമില്ല ഒരിക്കൽ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന ഉസ്താദിന് എന്റെ ഓർമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അത് പറക്കത്തുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സഹീൽ ബുഹാരിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹരീസ് ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ പറക്കത്ത് ആ ഉമിനീരിന്റെ പറക്കത്ത് പറയുമ്പോ ശാസ്ത്രീയമായി ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഏ ഉമിനീര് കൊണ്ട് കളിക്കാനെന്ന് തോന്നും ആ ഉമിനീരിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശവും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് നിബിസല്ലാമുടെ ഉമിനീര് അത് ഒരു വലിയ സുഗന്ധമാണ് അത് നമ്മളെ ഉമിനീര് പോലെയല്ല ആ ഉമിനീര് അത് രോഗശമനമാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെ ഈച്ച തേനീച്ച തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിന്ന് വരുന്നതാ വായിന്ന് വരുന്നതും കൂടിയല്ല ആ തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിന്ന് വരുന്ന വായിലൂടെ വരുന്ന തേനീച്ച തുപ്പിയത് അത് കുടിക്കുന്നവരല്ലേ എല്ലാ ഹിക്കുരിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും അത് നക്കുന്നവരല്ലേ എല്ലാ ആളുകളും അപ്പൊ അവർക്ക് തേനീച്ചയുടെ വായെന്ന് വന്നതിന് ഒരു വിഷമോ ഇല്ല അല്ലേ എങ്കിൽ തേനീച്ച മാത്രമല്ല തേൻ മാത്രമല്ല ആകാശഭൂമികൾ മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ നിമിത്തമായ മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളിലുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉമിനീരും അതിന് രോഗശമനമാണ് അതിന് സുഗന്ധമാണ് അത് പറയാതെ വെറും അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ഉമിനീരോട്ട് സാഹബത്ത് വർക്കത്തെടുത്തു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം വെറും ഒറ്റവാക്കിൽ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതേസമയത്ത് അത് മതിയാകും ഒരു സഹീൽ ബുഹാരിയോ എന്ന് മുത്തായിമേക്ക് തീർച്ചയാണെങ്കിൽ അവർക്കിതൊക്കെ അറിയാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹരി ചോദി കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ പ്രബോധനം കൊണ്ടും നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വേറെ ഒരു തകരാർ സംഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം മറ്റൊന്ന് ജനങ്ങളോട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ വ്യക്തമായി പറയാതെ സൂചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ നോക്കണം എല്ലാം വ്യക്തമായി പറയാതെ സൂചിപ്പിച്ച് അത് മുതലിമികളായിരുന്നാലും സാധാരണ ജനങ്ങളായിരുന്നാലും സൂചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെന്തിനാടോ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ആര് ശൈലി അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തണം ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ നമ്മൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വഖാറു സക്കീനത്തൊന്നും വേണ്ട അതല്ല ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വഖാറു സക്കീനത്ത് പോകണം വഖാറു സ
അങ്ങനെ നല്ല വക്കി വക്കാറ് സക്കീനത്ത് വേണം അല്ലാതെ ഒരു ഒരു പെരങ്ങിയ തലയെട്ട് ഒരു പെരങ്ങിയ കുപ്പായോ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും ആ കുട്ടികൾ നല്ല ടിപ്ടോപ്പിൽ കണ്ട് ആരെ അവരെ ടീച്ചർമാരെ മദ്രസയിൽ വന്ന മൂലിയാമാരോ ഒരു ഈങ്ങ മുണ്ട് കുപ്പായായിട്ട് കണ്ടാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇസ്ലാം വൃത്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഷാഫിമാമിന്റെ വാക്ക് വായിച്ചവരല്ലേ നമ്മൾ അപ്പൊ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ നല്ല തലയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പായ നല്ല ഒക്കെ റെഡി ആയിരിക്കണം അതേ സമയത്ത് നല്ല താഴ്മയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വഖാറ് സക്കീനത്തൊക്കെ വേണം ആ വഖാറ് സക്കീനത്തൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകൂല പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയുണ്ട് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ മുതിരീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക ഇടക്കേ എന്നങ്ങ് ഇറങ്ങിയാൽ എൻ്റെ ബഹുമാനം പോയി പോകും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ചില മുതിരീസന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ കർണാടക ഉണ്ട് എന്നല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലർ കിടക്കേ എന്ന് ഞാൻ എണ്ണിറ്റാ എൻ്റെ വഖാറ് സക്കീനത്തൊക്കെ പോയി പോകുന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ആകരുത് നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഹന്തത്തിൽ ഹന്തത്തിൽ അവിടുന്ന് വികാസ എടുത്ത് കിടങ്ങു കീറിയില്ലേ പാറ പൊട്ടിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വഖാറ് സക്കീനത്തിന് വല്ല ധാരാളം സംഭവിച്ചോ അവിടുത്തോടുള്ള ബഹുമാന ആദരവിന് സമൂഹത്തിന് വല്ല കുറവുണ്ടായോ അല്ല സ്നേഹവും ബഹുമാനവും സമൂഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിക്കൂടി അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് അങ്ങനെ ആയാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവനവന്റെ സ്വത്തുകൊണ്ട് അവനവൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരുത്തർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കണം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ അതെന്താണെന്നറിയോ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ മനസ്സിൽ ഈ അടങ്ങിക്കൂടുന്നവരൊക്കെ ഒരു മോശക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരൊരു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ മഹാന്മാരായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ മനസ്സിൽ അടങ്ങിക്കൂടുന്നവരൊക്കെ ഒരു മോശക്കാരാണ് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരൊരു പക്ഷേ അടങ്ങിക്കൂടുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊരു നീയത്തുണ്ടാകാം എല്ലാരെ പറ്റി നല്ലതേ വിചാരിക്കാവും എന്നാ അടങ്ങിക്കൂടുന്ന ആളുകളും കിബ്രന്മാരായി പോയത് അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ കുത്തിന് തിസ്മീഹും തിക്കറും ഖുറാനോത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തുമ്പോ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് മദ്രസകളും പള്ളികളും ദീനീ ചലനങ്ങളും ദീനീ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ടാവും അവരെ പറ്റി അവരൊക്കെ ഒരു ലോകമാന്യത്തിന്റെ ആളുകളാണ് സ്ഥാനമാനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഈ അടങ്ങിക്കൂടുന്നവരെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ അവരും പഠിച്ചവന്റെ അടുക്ക രക്ഷപ്പെടൂല നമ്മളെല്ലാരെ പറ്റിയും നല്ലതേ വിചാരിക്കാം إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أهدكم من يكل لحم أخيه ميتا فكريه تمو أبنى من برسبرم آدر منهم سنهة تنهم قرأوا دون دائت شيء نعم پرنجو دي اللا يرم أدنجي كورنا بر آغير دون نعم مرج سجيب مغي پرورتن رنجة تون داغا چلا آلغ الأدنجي كورنا برم اندائي تند سبداية تين من قال انجل أبنى آرم أتشي بكي غيو അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്ദിക്കാൻ പാടുമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയില്ലേ ചില മഹാന്മാർ അടങ്ങിക്കൂടിയവർ അവിടെ അടങ്ങിക്കൂടിയവരൊക്കെ ഒരു മോശക്കാരാണ് എന്ന് പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നരുത് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ആ മുമ്പ് കാലത്ത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അങ്ങനെ അടങ്ങിക്കൂടിയവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ ഒന്ന് അടങ്ങിക്കൂടുകയാണ് അത് അത് മാത്രം പോരാ അവരെ ഭക്ഷണവും അവരെ തഹജുദും അവരെ തഹറും അവരുടെ ഇസ്തിഫാറും അവരുടെ തവാദവും അവരുടെ ഖൗഫും പ്രജാവും അതൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കണം വെറും കൂടുന്നിടത്ത് മാത്രം ഞാൻ സൂഫിയാണ് അങ്ങനെയായി പോരാ അതൊക്കെ ആ സ്വഭാവവും എനിക്കുണ്ടോ എങ്കിലും ഒന്നും മറ്റൊന്നുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കാമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവരവർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവർ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരും പരസ്പരം ഇകഴുത്തരുത് ആരെയും ഇകഴുത്തരുത് അതേ സമയത്ത് നമ്മള് ഒരു മദ്രസയും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലുങ്കി തുണിയും എടുത്ത് എന്റെ ഒരു കിടക്ക ഒരു തലക്കാണി വെച്ച് ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ ഒറ്റ കടത്തം വൈകുന്നേരം വരെ ഉച്ച ഉച്ച ഭക്ഷണം വരെ ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു വന്ന് പിന്നെ ഒരു കടത്തോ അങ്ങനെ ആയി പോയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരൊറ്റ ആളും കർണാടകയിൽ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ വേറെ ചിലര് സുബഹാണല്ലോ അവരാകെ കുറഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ട് അവരെ തീർച്ചയാകെ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു
ഇൽമ് എപ്പോഴും നേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ആ ഇൽമിനു വേണ്ടി ശൂലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു നാട്ടിൽ നാട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആളെ മനസ്സിലായി പോകും കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു ബിരുദം എടുത്ത ഒരാൾ ബിരുദമൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത ബിരുദം തന്നെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം സുബിഹിന്റെ ശേഷം നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ നാട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുറച്ച് സൈറ്റ് വേറെ ഇത് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ റമദാന്റെ ശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഒരു സ്നേഹിതനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകനെ പോലെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൾക്കാരെല്ലാം പറയും നിങ്ങൾ സുബിന്റെ ഇഷ്ടം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല അതൊന്നും എടുക്കണോ അത് അത് എന്തിനാണ് നമ്മളത് മടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ചാൻസ് അല്ലേ അത് അപ്പോ എനിക്കറിയില്ല കാരണം എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ വന്ന് എന്നെ അശോക എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ രാജി വെച്ച് പോയത് കൊണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും പറയേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ നാട്ടുകാരുടെ എന്തോ ഒരു സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദോഷ്യമായിരിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം എന്നാലും നാട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെ ദോഷമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൽമർ ചെരുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണോ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെയുണ്ട് വേറെ ഒരാൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ വേറൊരാൾ ടെലിഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൻ ഇന്നാളൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല വേണ്ടി ഞാൻ ബാങ്ക് മിസ്സാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയാ പറ്റുമോ നമ്മള് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനമല്ല ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയത്തുകൊണ്ട് വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ബാങ്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഫസിരിങ്ങളില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ദേവത്താണ് ബാങ്ക് പരിപൂർണമായ ഈ പരിപൂർണമായ ദേവത്തി ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് അത് കൃത്യമായി ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലത്തെ മോശക്കാരനാരാ വാസ്തവത്തിൽ ശമ്പളം കിട്ടാതെ വാങ്ങു കൊടുക്കാ വേണ്ട ആ അത്ര വലിയ പുണ്യകർമ്മാണ് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് അസുഖം പറയാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ല മടിയില്ല കൃത്യമായ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ നടത്തി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് സുനത്തി ജമാത്തിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എത്ര മണിക്കാ ബാങ്ക് അറയിരു ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് കാമണിക്കോ കെട്ടു ഡീന്റെ ട്രെയിനിന് പോവുകയും വേണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മള് നമ്മളെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചത് മീം ഷാഫി എത്ര യാത്ര ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിലല്ല കാറിലല്ല നടന്നിട്ടും കൊട്ടകപ്പുറത്തും കഴുതപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്ര ഇറാഖിലേക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലല്ലേ എന്തിനാ പോയത് എൽമ് പഠിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എൽമ് പഠിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശമ്പളമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഓരോ അയ്മത്തിന്റെയും ചരിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായുലമ മഹാനായ താജുല്ലുലമ അള്ളാഹുത്തല്ല അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ താജുല്ലുലമ ഒരിക്കൽ ബേക്കൽ ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിലോ മറ്റോ വന്നൊരു സംഭവവും ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നൂറുല്ലുലമ അധ്വാനിച്ച് എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നുപോയ സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് എത്രയോ അധ്വാനിച്ച് പോയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മർക്കസിൽ നിന്ന് ഉസ്താദിനെ കൂട്ടി നടന്ന് കാരന്തൂര് വന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ കൂടി ബസ് കയറി എൻ്റെ ബസ്സിൽ ടൗൺ ബസ് കയറി കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ കൂട്ടി ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഞാനും കയറി എന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ കൂടി കോർപ്പറേഷൻ ബസ് സ്റ്റിക് ബസ് കയറി എന്നിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബസ് കയറി എന്നിട്ട് ആ ബസ്സിൽ മാഹിൽ വന്നിറങ്ങി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഉസ്താദിന് ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് ആ ടാക്സിയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ കൂട്ടിട്ട് പുല്ലു കയറക്ക് വയതു പറയാൻ പോയി ഉസ്താദിനെ വയതു പറയാൻ വേണ്ടി കൂട്ടി കൂട്ടാൻ പോയതാണ് ഞാൻ ഇത്
അപ്പോഴാണ് ഭൂമി ബില്ലാഹി മഹിയില്ലാം എഴുന്നേറ്റ് പൊയ്ക്കോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കോഴിന്റെ മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചൊന്നാര് ഉഷാദെ കൂക്കി പാറപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ ഉമ്മ ഈ സ്ഥാനം എത്തിയാൽ നിങ്ങളെ മോനും കോഴിയൊക്കെ തിന്നാറാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കാറ് വേണോന്നല്ല വിചാരിക്കണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എ സി റൂം വേണോന്നല്ല വിചാരിക്കണ്ട അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥത മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതല്ല മരിക്കും മാമൃതി മോഹൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ കുൽമൻ അപ്പോ നമ്മൾ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശം നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയായ നമ്മൾ ഹത്തീബോ മുദരിസോ മല്ലിമോ ആയ ഒരു പ്രദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടാണ് എന്നാൽ അവിടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ശാഖ നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാകണം ഈ മുദരിസിന്റെ ഈ മുഹല്ലിമിന്റെ ഈ ഹത്തീബിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അത് ഇങ്ങനെ സൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണോ പെട്ടെന്ന് ചാടി വീരുത് സൂത്രത്തില് അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ കണ്ട് കുട്ടികളോട് വർത്താൻ പറഞ്ഞുകൂടാവുന്നില്ല എന്റെ വിശ്വാസം ചെറിയ മക്കളോട് സംസാരിക്കരുത് നല്ല നീയത്തോടുകൂടി അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ എസ് എസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകി അതിന് പറ്റുന്ന വേറെ മൊഹല്ലിമിനെ വിളിച്ച് അത് ഏൽപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അവിടെ എസ് ഐ എസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു യങ്മെൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ യങ്മെൻസ് അസോസിയേഷന് ഒരു നേതൃത്വം ഇല്ല ഒരു കർണാടകയിലോ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഒരു നേതൃത്വം ഇല്ല അവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു സാധനമാണ് അവരാര് നയിക്കും അവർക്ക് ആര് സുന്നത്തിയമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവരെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പാതയിൽ ആര് കൊണ്ടുപോകും അവർക്കൊരു വഴി തെറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആ നാട്ടിലൊരുത്തം കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരെ വഴി തെറ്റാതെ ആര് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു നേതൃത്വം അവർ പരിചയപ്പെടണ്ടേ അപ്പൊ എന്ത് വേണം കർണാടക ജമീയത്തുമയുടെ കീഴിൽ വരണം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ യുവാക്കളും വരണം അതിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എസ് യു എസ് വരണം അതിന് എങ്മൻസിനെ തള്ളി പറയണ്ട ആ എങ്മൻസ് അസോസിയേഷനുള്ള ആളുകളെ തന്നെ അവരൊക്കെ ചിലപ്പോ സജീവ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരായിരിക്കും അവരെ തള്ളി പറയൊന്നും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിന് അവർ പോയാലും തിരക്കേടില്ല അവരൊരു പരിപാടിക്ക് പോയാലും തിരക്കേടില്ല അവരോട് നമുക്ക് ഇതെന്താ എസ് വൈ എസ് ആക്കിയാൽ നമുക്കൊരു പണ്ഡിത നേതൃത്വം ഉണ്ടാവൂലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അവരെ എസ് വൈ എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരാക്കി വളർത്തണം കാരണം പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ന് ഇപ്പോഴുള്ളവരൊക്കെ ഓക്കെയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വരുന്നവർ അതിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഏതെങ്കിലും വിദേഹത്തുകാരൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ ആ സംഘടന മുഴുവനും സുന്നത്തിമാറ്റിനെതിരായിരിക്കും അതിനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എസ് വൈ എസ് ഞാൻ ഏഴ് സ്ഥലത്താണോ ഉള്ളത് മുതിരിസോ അല്ലിമോ ഹദീബോ അവിടെ എസ് വൈ എസ് ഉണ്ടാകണം എന്ന നിർബന്ധം വേണം കേരളത്തിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തുണ്ടായി കർണാടകയിലും കർണാടക മുസ്ലിം ജമായത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുസ്ലിം ജമായത്തുകൾ വരണം അതാത് മഹല്ലുകളിലുള്ള ആളുകളെ ശരിക്ക് നമ്മളെ സുന്നത്തി മാറ്റത്തിന്റെ ആശയം ശരിക്ക് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശാഖാപരമായ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വേറെ ഒരു സംഘടനയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ചീത്ത പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സംഘടന അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരുപാട് ഹദീപമാരുണ്ടാകാം അല്ലെ മുതിരിസുമാരുണ്ടാകാം അല്ലെ കുറച്ചുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മുതിർ മൈലിമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ ഒരു പണ്ഡിതനെയും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചീത്ത പറയരുത് അവമതിക്കരുത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാട്സപ്പിലും നമ്മൾ ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല അതൊന്നും പറിച്ചോ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചില്ല നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ അവർക്കും കൂടി നമ്മളെ കണ്ട് മാതൃകയാകാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇമാം ഖുർത്തുബി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം എല്ലാരും പെട്ടു എല്ലാരോടും നല്ല പറയാം എന്നിട്ട് നമ്മളെയും അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേജ് കയറി ആ ചീത്ത പറയുന്ന ചില പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാകാം അവരെയും രണ്ട് കക്ഷികളെയും സമൂഹം വിലയിരുത്തട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പറയരുത് അത് എന്തിന് അത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല ജനങ്ങൾ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം ചിലപ്പോ വിവരമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചിന്തയില്ലാത്ത ഒരു പണ്ഡിതന് തോന്നും ഞാൻ വേറെ
ഒരു കക്ഷി ആ കക്ഷികളെ ഹാജറാക്കപ്പെടുന്നത് അവരെ നായയുടെ രൂപത്തിലാണ് കടിക്കുന്ന നായയുടെ രൂപത്തിലാണ് വേറെ ചിലരെ ഹാജരാക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെ ക്ഷതം വരുത്തി സംസാരിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും കടിക്കുന്ന നായയായി നായന്റെ രൂപത്തിലുണ്ടാവും അത്ര ആൾക്കാർ ഈ ദൈവത്തും നമീമത്തും ആക്ഷേപവുമായി നടക്കുന്നവരില്ലേ അത് തന്നെ തൊഴിലാക്കിയവരില്ലേ സേജിമ കേറിയാ ബിസ്മി ഹന്ദു സലാത്തും ഫാത്തി കൊണ്ട് ദാരുന്ന തുടങ്ങുക ബിസ്മി ഹന്ദു സലാത്തും ചെല്ലിയിട്ട് പിന്നെ ദൈവത്തോ ദൈവത്ത് കുറ്റം പറച്ചലോ കുറ്റം പറച്ചൽ അവർ ഹയാമെന്നാണ് നായയുടെ കോലത്തിൽ ഹാജറാക്കപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ ദുന്യാവിന്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് ഹറാമു ഹലാൽ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ ദീപൻ ആദിയൻ ചെന്നായയുടെ രൂപത്തിലുണ്ടാവും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നവൻ അവൻ നമിറിന്റെ രൂപത്തിലുണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥാനമാനം താലിബ് സ്ഥാനമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ രൂപം തന്നെ മാറ്റപ്പെടും എന്നാണ് അത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആരെയും അവമതിച്ചോ ചീത്ത പറഞ്ഞോ സംസാരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട് വളരെ ഉപകാരവും വളരെ വിഷമമുള്ള സാധനം ഈ വാട്സപ്പ് അതിന്റെ ഒരു ഉപകാരമാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം എന്നോട് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു സുന്നത്തി വിഭാഗത്തിന്റെ വിരോധിയായ കർണാടകയിലുള്ള ഒരാള് നമ്മളെ ഒരു പ്രവർത്തകനായ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മൊയിലിയാര് കിടന്നല്ലോ എന്റെ മൊയിലിയാര് കിടന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു ദിവസം കൂടി വിശ്രമിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായി ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രം അതും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെങ്കിലും നമ്മളുടെ കക്ഷി അല്ലാത്ത നമ്മളുടെ കക്ഷി അല്ലാത്ത ഒരു കക്ഷി അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് കുറ്റം അതൊക്കെ വാട്സപ്പിലിടുക അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് തരാക്കെ വാട്സപ്പിൽ അങ്ങനത്തെ ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പണ്ഡിതന്മാർ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി അവർ പറയുന്നതും അവരെ സ്വഭാവവും അവരെ സംസാരവും അവരെ പോക്കും അവരെ വരവും ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമുക്ക് വലിയ ബാധ്യതയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിൽ രണ്ട് സമൂഹം ആ രണ്ട് സമൂഹം ഇതാ സലുഹുഹും അവർ നന്നായാൽ എല്ലാവരും നന്നായി എന്ന് പറയും അതെ ആ രണ്ട് സമൂഹം നാട്ടിലെ നേതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ നന്നായാൽ എല്ലാവരും നന്നായി അവർ മോശമായാൽ എല്ലാവരും മോശമായി അപ്പൊ നമുക്ക് തയ്യാമെന്നാള് വരെ അള്ളാഹുന്റെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം ദീൻ നിലനിൽക്കാൻ നമ്മൾ സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ സംഘടനകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും വേണം അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രചോദനം നൽകണം അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിൽ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാക്കണം പള്ളിയിലെ മുതരിസ് അയാൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കയിൽ ചാരി കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പഴയ ആലിമികളൊക്കെ കിടക്കാറുണ്ട് ഞാനും കാലിന് ചെറിയ വേദന വന്നപ്പോ കിടന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ കിടക്കയിൽ ചാരി കിടന്നിട്ട് ഹേ അവർ എസ് ഒ എസ് കാര് അവർ എസ് എസ് എഫ് കാര് അവര് സംഘടനാ പ്രവർത്തകര് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും മുതാലിമീങ്ങളെയോ നാട്ടുകാരെയോ സാധാരണക്കാരെയോ ആ പ്രവർത്തകരോട് ഒരു വൈമുഖ്യമുള്ളവരാക്കി ഒരു മോശക്കാരാണെന്ന് ധരിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പാതകം ചെയ്യുന്നവരാകരുത് മറിച്ച് ആ കുട്ടികളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സുന്നത്തിയുമായതിൽ ഉണ്ടായത് അവരൊക്കെ ഓടി നടന്നത് കൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പരിപാടി വിജയിച്ചത് ആ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നാവുകളിൽ ഉണ്ടാകാവൂ അതേപോലെ ഒരു നാട്ടുകാർ ആ നാട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ആ നാട്ടിലെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാര് മദ്രസ കമ്മിറ്റിക്കാര് അവർ വല്ലാത
ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർ അധ്വാനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ബാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അവരോട് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാ നേരെ മറിച്ച് ആ കമ്മിറ്റിയിലെ ഏതോ ഒരു യോഗത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു സെക്രട്ടറിയോട് ഒരു കണക്ക് വായിക്കാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് അയാൾ കണക്ക് വായിച്ചിരോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അയാള് ആ കണക്ക് അയാൾ വിട്ടുപോയതായിരിക്കും അടുത്തേനിക്ക് വായിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള വിശാല മനസ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടാകണം ആ സെക്രട്ടറിയെ ഇരുത്തിക്കളയരുത് അതുപോലെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ഒരു കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകർ അവന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒറ്റക്കിരുന്ന് സംസാരിച്ച് തിരുത്തുകയല്ലാതെ അവനെ വഷളാക്കരുത് സുബാനന്ദ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ നാട്ടുകാർ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അവിടുത്തെ മുസിലിയാരെ കൂടെയാ അതേ സമയത്ത് സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ മുസിലിയാർക്കെതിരാ ഞാൻ അവിടുത്തെ വേറെ ചില മാലിന്യങ്ങളോടും അവിടുത്തെ മോദിനോടൊക്കെ മുസിലിയാരെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു സംഗതി അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് മദ്രസയിലും ഉണ്ടാകലില്ല പള്ളിയിലും ഉണ്ടാകലില്ല അതാ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും അവരെ തെറ്റാൻ കാരണം പക്ഷേ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നാട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആ നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾ രണ്ട് ചേരി അവാഹത്തിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലർ അവനവന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ കയ്യിലാക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാട്ടിൽ കമ്മിറ്റിക്കാരെയും ജനങ്ങളെയും അകറ്റി എന്നോട് ഒരു ഒരാൾ വന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെ എന്തായാലും അവിടെ പുറത്താക്കാനാവില്ല കാരണം ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ അയാളെ പുറത്താക്കിയേ പറ്റൂ എന്നാ തീരുമാനിച്ചു അതെന്താ കാരണം എന്നറിയോ അയാളെ ഞാൻ അവിടെ അയക്കും എല്ലാവരും ഒറ്റൊരുമിച്ച് ആ മഹിലയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒറ്റ വന്ന ഇയാൾ പിന്നെ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയാടത്ത് ഈ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാവൂല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എന്റെ കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അയാൾ അവിടെ പോയിട്ട് നാട്ടുകാരെ രണ്ടാക്കി നേരെ മേല അങ്ങനെയാണോ ദീനീ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണോ ഒരു ഹാരിമിന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും തെറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടി മാത്രമേ സംസാരിക്കാം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ നോക്കണ്ടത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഈ മാനം തെപ്പുകയും ഈ നാട്ടിലെ പള്ളി ഈ നാട്ടിലെ മദ്രസ ഈ നാട്ടിലെ ദീനി ചുറ്റുപാട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ നിർക്കല്ല ഇവിടെ നിന്നാൽ നിർക്കല്ല അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത അവിടെ എനിക്കിവിടെ അല്ലേ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച സ്ഥലം ഉണ്ടോ അത് അള്ളാഹു തല ഏറ്റെടുത്ത അതിന് ഇവിടെ തന്നെ കണോന്നുണ്ടോ അതൊരു വിഷയമല്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ മഹല്ലത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടൊരുപിന്നത് ഉണ്ടായത് ആ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ മുഖേന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുന്നവരാകണം നാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് സെലഫികളുടെ മുജാഹിദിന്റെ ഒരു മാസിക വായിച്ചു അതിൽ ഒസാലി മാമൃഹു എന്നിവനെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഒസാലി മാമൃഹാൻ ബാത്രീയത്തിന്റെ വാദക്കാരനാണ് എന്നാ പറഞ്ഞു ഇന്നാലില്ല ബാത്രീയത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തിയായി ബാധിച്ച ആളാണ് ഇമാം ഒസാലി ഹൃദയ ബാഹുവാൻ ആ ഇമാം ഒസാലി ഹൃദയ ബാഹുവിനെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുൻഗാമികളായ ഇമാമീങ്ങളെ വളരെ മോശമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് അബാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിരീശ്വരവാദികളും നിർമ്മതവാദികളും പുത്തനാശയക്കാരനുമാക്കി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു ധാരണയുണ്ട് മാലിക് ബുദ്ദീൻ അറുതി ലോഹൻ വന്ന കാലം മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ സമാധാന പ്രിയരാണ് എന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്കറിയാം തീവ്രവാദത്തിനോ ഭീകരവാദത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമങ്ങൾക്കോ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഒരിക്കലും കൂട്ടു നിൽക്കുകയില്ല നിന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ കെതിരെ ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും കൊല്ലാനും അതുപോലെ പരസ്പരം സംഘടന ഉണ്ടാക്കാനും വർഗീയവാദമുണ്ടാക്കാനും തീവ്രവാദം ഉണ്ടാക്കാനും പുത്തനാശയക്കാർ മൗദൂതിയുടെ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ മൗദൂതിയുടെ ആളുകളുടെ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ അതുപോലെ തന്നെ സെലഫികളുടെ തീവ്രവാദ ചിന്തകൾ കായബ കൊള്ള ചെയ്ത ചിന്ത കായബ കൊള്ള ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അവർ മുൻകാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആരിമിയങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നല്ലോ മുൻകാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ വളർത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെയുള്ള സൗഹാർദ്ദം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ സെലഫി ചിന്തയുള്ള കക്ഷികൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാർ നോക്കി നിന്നിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ
ഉണ്ടാകണം കർണാടകയിലെ ഉലമാക്കൾ ഒരിക്കലും നേരത്തെ വെറുതെ ഇരുന്നവരല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മഹാനായ താജ് ഉലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മഹല്ലത്തുകളിലും സുനത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് ആ പാത പിന്തുടർന്ന് സജീവമായി താജ് ഉലമയുടെ പിൻഗാമികളായ താജ് ഉലമ വളർത്തിയെടുത്ത താജ് ഉലമ ഉയർത്തിയെടുത്ത പണ്ഡിത സഭ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ റൈസുൽ ഉലമയും സുൽത്താനുൽ ഉലമയും കൻസുൽ ഉലമയും അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന പൊന്മനസ്ഥാതടക്കം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച നിങ്ങൾ കർണാടകയിലുള്ള ആലിമീയങ്ങൾ അടക്കം സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ വരാത്ത എത്രയോ വലിയ വലിയ ആലിമീയങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ സജീവമായി കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും അലഹമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുക്കും തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി ഭാഗവാക്കാവുകയും നിങ്ങളെ കൂടെയുള്ളവരെ ഭാഗവാക്കാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടാകണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹൃദയത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ووفقنا للتعلم والتعليم ولخدمة دينك الإسلام لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المتعلمين الذين يتعلمون لعلمك يتعلمون لوجهك الكريم ولا تجعلنا من الفاسقين الضالين المرائين اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة وجعلنا من عبادك المتقين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله ورد دعا قلت وسيدنا وسلام عليكم ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ മകരപരിഷ്കാരത്തിന്റെ സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു